Bom dia, meus peregrinos forenses. Estamos vendo aí uma mosquinha saindo do seu pupário ou do casulo também podemos chamar assim. Olha aí. Ela fica se contraindo, se expandindo a sua hemolinfa. E aí vai saindo aos poucos. Isso pode demorar um pouco, pode ser rápido, como pode demorar, como pode não se completar, inclusive. É comum, inclusive eu já achei duas ali que ficaram presas e morreram. Vamos acompanhar um pouco aqui para ver o que vai acontecer. Vamos, mosquinha. Ela tá quietinha aí. Vou virar ela de lado para ver se, se ela se anima. Tá presinha aí parece que ela ficou presa vamos ver a parte do dorso vamos ver se ela consegue Ela ainda está bem cinzenta no dorso. Significa que ela não é tão velha. Não, tá, não, tá, não tem muito tempo que ela está aí. Porque, deixa eu ver aqui, é Crisomia bíceps. A pulpa, eu conheço essa pulpa. E aí, ela vai de, deverá ou deveria não sei se ela vai completar o ciclo, ficar com a tonalidade metálica e não dessa cor assim cinzenta. Isso aí só acontece com o tempo em contato com o oxigênio que vai é, promovendo é, a fixação, digamos assim, da coloração final. E até agora nada, né? Está aí lutando para sair e nós aqui ao vivo acompanhando. Olha que interessante, gente. Nossa, como ela expande a hemolinfa. Já tirou a probóce dali, ó. Que é o aparelho bucal. Lambedor, sugador, olha. O labro tá ali, evidente. Incrível, incrível, incrível. Sensacional. É, parece que ela tá tá evoluindo, né? A saída tá evoluindo.
Descansou, filha? Desistiu? Cansadinha. Bom, eu cheguei agora de manhã cedo e já encontrei assim, então assim, eu não vi quando começou. Olha aí, vista ventral. Ela só conseguiu tirar um apêndice locomotor para fora do casulo. Vamos dar um zoom aqui no aparelho bucal para vocês conhecerem um pouco melhor. Olha aí, ó. essa parte de baixo é como se fosse duas esponjinhas que ele colo ela coloca em, é, na superfície que ela está lambendo e colocando a saliva é, para fazer a digestão extracorpórea. Ali tem as antenas aristadas que é a antena listada, a antena com essas, essas pilosidades assim na pontinha, os olhos compostos, nessa fase aí do desenvolvimento que ela tá, que se encontra logo após sair do, do pulpário, ela tem uma, como se fosse uma espécie de bolsa aqui na frente, deixa eu ver se dá para mostrar, bem aqui na frente, aqui que ela fica expandindo é justamente com essa expansão, expandindo a hemolinfa, e com essa expansão ela abre é, o pulpário, porque esse, o pulpário é, é um barrilzinho, como se, e a, a parte de superior, é como se fosse a parte superior do barril, a tampa, sabe? Por isso que a gente fala que eles são da subordem ciclorrafos, que ele tem essa rachadura circular, ciclo rápido, significa isso, ao pé, da, ao pé da letra não, mas assim, se você for traduzir, né, subordem ciclo rafa, significa rachadura circular, justamente por causa disso aí, ó, abaixo aí da cabeça, logo, você tá vendo aí, ó, aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, aí, ó, aqui, veja assim, ó, a pulpa é isso aqui, ó, é o barrilzinho, isso era fechado com a tampinha aqui, Aí ele pegou, aí ó, expandiu de novo, tá vendo? Expandindo. É, com essa expansão aí da cabeça, na região frontal aí, é que ele empurra a tampinha, entre aspas. Aí, ó. Depois ela vai recolher isso. Opa, vamos ver aí. Depois ela vai recolher isso. Essa parte da frente aí. Ela vai recolher pra dentro. E aí vai assumir o formato definitivo, que é a cabeça da música como a gente conhece. Daqui a pouco ela vai recolher e eu mostro para vocês. Tá? E aqui o que eu estava falando, ó, a, a abertura circular, ela empurra assim, para frente. No momento que ela se desenvolve, é, até o momento adequado, né? que ela está pronta, já adaptada, preparada, forte o suficiente para expandir e esse negócio abrir e ela conseguir sair, ok gente? Bom, a gente está aqui até agora acompanhando e nada, nada de ela conseguir sair mais. Então eu vou ficando por aqui, nós já temos 10 minutos de vídeo e eu vou acompanhando a evolução, qualquer coisa eu retorno aqui para estar mais com vocês. Valeu, beijos.